প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা ছোট্ট বিউটির পর আবারো আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি আমরা কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত আলোচিত বিষয় টু এক নিয়ে এবং এর ইফেক্ট নিয়ে পাশাপাশি কথা বলছিলাম এর পূর্ববর্তী আরেকটি ঘটনা যেটা চাঞ্চল্যকর ছিল সেই ক্যামব্রিজ কলেজ অফ লার্নিং নিয়ে পোস্টারি ওয়ার্ক এবং এন্টারপ্রেনার নিয়ে আমরা একটু পরে আপনাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব আর আগেই আমরা শেষ করতে চাচ্ছি যে পর্বটা নিয়ে আমরা ছিলাম রেজা ভাই ক্যামব্রিজ কলেজ নিয়ে আমরা আর কি বলতে পারি এই পর্যন্ত কলেজ অফ লার্নিং এ যখন এটা নিয়ে কথা হলো তখন অনেকে চ্যালেঞ্জ করলেন অনেকে বলে যে না তারা জেনুইনলি এই কলেজ থেকে তারা মাস্টার প্রোগ্রাম করেছেন জি যেখানে কলেজ থেকে তারা নিয়ে আসলো এই কলেজ কখনো কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রাম তারা রান করেনি এখন এই কেস যখন উদ্ধতন আদালতে গেল জি তখন তিনজন অ্যাপ্লিকেন্টকে নিয়ে জয়েন্টলি যাওয়া হলো কারণ তুমি জানো যে অনেক সময় যখন একই ম্যাটারে তখন এই সব কটা কেসকে একসাথেই জয়েন্ট করে দেওয়া হয় তো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে এখানে যে তিনজন অ্যাপ্লিকেন্ট গেলেন তিনজন অ্যাপ্লিকেন্টই ওখানে মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছেন এবং তারা যে সময় দিয়েছেন তাতে কিন্তু এই তিনজনেরই কিন্তু ক্লাসমেট হওয়ার কথা একই প্রোগ্রাম একই সময় তারা করেছেন তারা কেউ কাউকে চেনেন না এবং দেখা গেল তারা যে সাবজেক্টের কথা বলছেন একই কোর্স কিন্তু কারোরই সাবজেক্ট কারোর সাথে মিলছে না এবং তারা যে সমস্ত টিচারদের নাম বলছেন এই তিনজনের কারো কিন্তু কমন নয় জি তো এই কেসকে তারা তুমি জানো যে ফলাফল কী হবে এবং কোর্টে এখানে জাজ স্টোরি হিগো স্টোরি ওয়ান অফ দ্য জাজেস সিনিয়র জাজ ওনার কমেন্ট ছিল উনি যেটা বললেন যে কেমব্রিজ কলেজ অফ লার্নিং কোনো দিনই কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রাম রান করেনি যদি কেউ এসে ক্লেম করে যে সে মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছে ধরেই নিতে হবে যে সে মিথ্যে বলছে এরপরেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে লোকে তারপরও দাবি করেছে যে তারা জেনুইনলি এখান থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছে তো এটার সাথে আমি যেমন বললাম টোয়িকের একটা আমরা অ্যানালজি ড্র করতে পারি যেখানে একটা টেস্টের একটা কলেজের দেখে হয়তো প্রত্যেকেরই টেস্ট বাতিল করা হয়েছে দেখো পার্থক্য হচ্ছে এই যে এমন কেউ হতে পারে যার হয়তো ইংরেজিটা আসলে খুব ভালো তবুও তিনি তারা হয়তো শিকার হয়েছেন হয়তো বা তাদের হাতে সময় ছিল না বা যে কোনো কারণে তাদের তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট দরকার হয়েছিল হয়তো বা তো আমার ইংরেজিটা ভালো অর্থাৎ আমার এখন যদি কেউ একটা সুপার মার্কেট থেকে একটা ক্যান কোক চুরি করে পরে যদি বলে আমি তো লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের মালিক আমি কেন ক্যান চোক করব চুরি করব এটা কিন্তু ইস্যু না সে হচ্ছে যে তুমি কাজটা করেছো কি না তো এই জন্যে এটা যথেষ্ট কঠিন আমরা অবশ্যই এই জাজমেন্টকে আমরা স্বাগতম জানাই এবং আমরা দেখি যে যারা তোমার কথা মতো যারা জেনুইন যারা আছেন তারা যদি সামনে আসতে পারেন তারা যদি সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স দেখাতে পারেন অবশ্যই তারা হয়তো জয়যুক্ত হবেন কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে অনেকগুলো টোয়েকের কেস করে এবং হয়তো তুমি জানো যে খুব সম্প্রতি আমরা একটা কোর্ট অফ অ্যাপিল থেকেও একটা টোয়েকের মামলা আমরা জয়ী হয়েছি আমারই কেস ছিল এটা বাট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এভিডেন্সটা এখানে ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স যদি হাতে না থাকে তবে টোয়েকের মামলাতে জয়লাভ করাটা সহজ হবে না ধন্যবাদ রাজা ভাই দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন টু এক বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন আপডেট নিয়ে আমরা আশা করব এই আমাদের আজকে আলোচনা থেকে আপনারা যারা এফেক্টেড আছেন আপনারা সবাই উপকৃত হবেন এই পর্বে আমরা চলে যাচ্ছি প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা দেখছি কে আছেন টিভি পর্দায় প্রিয় দর্শক আপনারা হ্যালো দর্শক জি দর্শক আপনি একটু জোরে বলবেন আপনার কথা আমরা পুরো শুনছি না জি ভালো আছেন জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটা করুন প্লিজ আচ্ছা ভাই সংক্ষিপ্তটা একটু প্লিজ ইজ টু কোয়াইট লং স্টোরি এনিওয়ে সো বেসিক্যালি আই অ্যাপ্লাইড এসএলআর এম অন 2014 উইথ ব্রিটিশ ওয়াই ওকে জি সো আমাদেরকে ইন্টারভিউ দেওয়া ছিল 2014 এর লাস্ট ইয়ার সো ওই সময় আমার একটা মেয়ে হইছে ওই ইন্টারভিউ ঠিক এক মাস আগে আমি ইন্টারভিউতে গেছি ইন্টারভিউতে আমি ইন্টারভিউটা নেই নাই আমার টু এক ছিল তো আমি ইন্টারভিউ ফেস করছি প্রায় এক ঘন্টা তো তারপর ওরা বলতে জানাবে তারপর আমার বলতে ওই আমার বাচ্চা সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তারপর আমি সার্টিফিকেট পাঠাইছি তারপর ওরা ওই আমি একটা লেটার দিয়েছিলাম আর কি চেঞ্জ করি আর কি অবস্থা দুই মাস পর তারপর দুই মাস পর রিফিউজ দিয়ে দিচ্ছে যে না এটা জেনুইন ম্যারিজ না আর ওই ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট মিট হইছে না তারপর আমরা আপিল লঞ্চ করলাম আপিলে 
আপিল লস করার পর আপিলে গেলাম তো আমাদের রেজিস্টার উনি ইএক্স ওয়ানে একটু জোর দিয়েছিল আর কি ইএক্স ওয়ানে ওরে দেওয়া নিয়ে শুরু দেয় তারপর ওরা আপিল ডিসমিস করে দিছে তারপর আমরা ফার্স্ট হাই ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করলাম আপার ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করলাম টুয়েল্ভ কিন্তু ইস্যু আনে নাই ওই সময় তারপর ওরা আপার ট্রাইব্যুনালে রিফিউজ করছে তারপর আমি অ্যাপ্লাই উইদিন ফোর এই টোয়েন্টি এইট ডে টু থাউজেন্ড জুলাইতে আমি অ্যাপ্লার এস অ্যাপ্লাই করেছি তারপর এই জুনে ওরা এই ইয়ার জুনে ওরা আমাকে বলছে নতুন ডকুমেন্টস দেওয়ার জন্য তো আমার ওয়াইফ ওই সময় প্রেগনেন্ট ছিল আমি ওইটাও পাঠাই দিছি আর ডকুমেন্টস সবগুলোই পাঠাই দিছি মানে ওভার এক্সপেক্টেড মানে পাঁচটা বলছে আমি পাঠাইছি দশটা বিকজ আগর এভরিথিং এনিভে সো আই ওই সময় আমার নতুন ছেলে হয়েছে ওইটারও বাচ্চা রেভিকেট পাঠাই দিই তারপর উইদিন টেন ডেজ সেপ্টেম্বর সেভেন্থে ওরা রিফিউজ করে দিছে নো ইন কান্ট্রি অফ ইউর ওয়াইট অ্যান্ড বলছে এটা কোনো ফ্রেশ ক্লেইম না আর টুয়েক ইস্যু আনছে বলে ফ্রোডেন্টলি থেক ইন দ্য টুয়েক কোর্স টেস্ট সো এখন আমি জুডিশিয়াল ডিবি লঞ্চ করছি টু ডেজ এগো লাস্ট উইক সো এখন কি আমার চান্স আছে আমার কি আপিল ডাইট দিব নাকি কারণ সুচিত তো টুয়েক সেক্সের আপিল ডাইট দিতে চাই আচ্ছা দেখেন ভাইয়া আপনি আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন আমি আপনাকে শুধু কতগুলো পসিবল সিনারিও বলতে পারি কারণ আমি তো অবভিয়াসলি আপনার পুরো পেপার আমি দেখিনি কাগজপত্র দেখিনি অ্যান্ড আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যখন এতদিন আইনি যুদ্ধ করছেন আপনার নিশ্চয়ই লয়ার আসেন তিনি আরও ভালো করে আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবেন কারণ আমার তো আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য বেনিফিট অফ গ্লান্সিং থ্রু ইউ পেপারস তো যেটা আমি আপনাকে বলবো যে আপনি যদি ওখানে যান হয়তো আপনি রাইট অফ অ্যাপিল পেতে পারেন আপনাকে কি কোন গ্রাউন্ডে সে সার্টিফিকেট দিয়েছে হোম অফিস আমি জানি না যদি হোম অফিস সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে যেটা বলে যে ভাইয়া দেখেন এটা এটা থ্রি টোয়েন্টি টু ফাইভ কিনা জি এটা থ্রি টু ফাইভ থ্রি টোয়েন্টি টু ফাইভ কারণ তারা বলছে যে আপনার কন্ডাক্ট এত বাজে যে আপনি আপনার প্রেজেন্স এ দেশের জন্য কন্ডিউসিভ না ফর পাবলিক গুড এই গ্রাউন্ডে তারা একটা যেটাকে তাদের ডিসক্রিপশনারি যে ব্যানের যে পাওয়ার আছে সেখানে তারা আপনাকে থ্রি টোয়েন্টি টু ফাইভে ইমিগ্রেশনের রুলের আপনাকে তারা এটা তারা নিয়ে এসেছে যাই হোক আর কি এখন যদি এখন ভাইয়া কিন্তু ইস্যুটা সেটা না আপনি আজকে আমাদের আলোচনা দেখেন একটু আগে আমি ক্যান কোকের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আপনি বলতে পারেন আমার বাসায় হাজার হাজার ক্যানের কোক আছে আমি মিলিও নিয়ে আর কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আপনি পঞ্চাশ মিনিট ক্যাকটা আপনি নিয়েছেন কিনা so the issue would have been that if you had genuinely taken the test yes. do you have evidence to prove that you did it do no, you no, have i still live in london so do you do, in, yeah do you have london, for so example for example yeah brother do you have example for example uh, for you know for example you have video footings to show that you did go and attend the test do you have no, no, no. train ticket to show that you did make a journey to go there but one more thing they asked me everything on the interview about to it yeah. i gave them all answers they said it's fine i mean if they were satisfied then why did they bring this issue against you so which means they were not satisfied know. first of all they didn't bring it now yeah. they bring it i don't know why yeah there, there is nothing to stop them from bringing it because these issues ah, no. they don't become redundant so what i would advise you that yes. you need to go and put more emphasis on your family life and also yes. more emphasis on section 117 yes. b subsection 6 of the 2002 act that yes. you know because you are not facing deportation yes. so your removal because you are the father of a british child so your yes. removal is not required for the sake of public interest so i think i'm sure your lawyer will be able to argue all these things and the fact yes. that you have a british citizen wife yes. and you have a british citizen two son feet, yes. too um, so you should have an in country right of appeal I think that would be the would be your argument and then there is a possibility that home office will probably back down and will yeah. probably reconsider and will give in country right of appeal but then again even if you get the in country right of appeal what are you going to say because your right of appeal may be confined only to your family life or even if it is also included your toic ground then how would you prove or how would you throw or how would you discharge the evidential burden that you did take the test 
So that is something I think you need to discuss with your lawyer. That even if yeah. I get the right of appeal, what I'm going to say to the first year judge? Yeah. Okay. Yeah, yeah. Thank you, sir. Thank You're welcome. Doshoka, I am Yasha Kurchije, Apne Apte, Prosh Rutu Pegetsen. Hopefully, it will be solved uh, uh, easily. Amra, another next next caller, Kasachula Jabu, you caller. Hello. Hello, Assalamu alaikum. Why is Ami at two barristers of Lukumato? Gee, I'm not sure if you boom. Acha, barristers are the gate of Lam, the judicial review for Tule, Hototera Costa to Vare. Why a Costaki home officer take a Naki up a lawyer Soho? Lawyer Soho. Jeta, it up not depend corre up Nikundor and a lawyer. আপনি ব্যবহার করবেন বাট সাধারণত আপনার যখন যখন আপনি লজ করেন দ্যাট মিন্স আপনি যখন মামলাটা দায়ের করেন তখন আপনার একটা কোর্ট ফি আছে 155 পাউন্ড এবং এরপরে লয়াররা 2 থেকে 3000 পাউন্ড আপনার কাছে তারা চাইতে পারে আর এটা যদি আপনি হেরে যান তখন হোম অফিস আপনার কাছে একটা কস্ট তারা চাইবে এটা সাধারণত 400 450 500 600 পাউন্ডের মতো হয় তারা একটা হিসাব দিবে তাদের কত কত কস্ট হয়েছে এইটা যদি আপনি হেরে যান আর আপনি যদি ওরাল করার সুযোগ থাকে তো সেখানেও আপনি প্রায় 350 পাউন্ডের মতো আমি ঠিক एग्जैक्ट মনে নাই বাট 360 বা 365 এরকম একটা ফি দিয়ে আবার বা 1500 বা 2000 পাউন্ড আপনাকে চার্জ করে সব মিলে আপনি মোটামুটি একটা 5000 পাউন্ডের একটা ধাক্কা আপনার লাগবে বুঝছি আমি এটার জন্য ফোন করছিলাম নো প্রবলেম ভাইয়া ধন্যবাদ কলার আমরা চলে আসি পরবর্তী কলার জি কলার আর কেউ আছেন আপনার লাইনে হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি আপনার ইলেকশন রাইট বিটিএস এর ইএন শেয়ার করেছিলাম আবার একটু বলবেন জি আপনার প্রশ্নটা আবার একটু করুন ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছিল না ওকে আপলাই ফর এফলার এফপি এক্স ওয়ান ইয়ে ইয়েস বাট দ্যাট ইজ রিলি बिकॉज অফ থ্রি রাইট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ মেড এন অ্যাপ্লিকেশন ইউজিং এফআর এফপি এন্ড ইউ গট ইট রিজেক্টেড ইয়েস ইয়ে ইয়ে बिकॉज তারা কইছে ট্রয়ে গাছিল হ্যাঁ তারা কইছে আমার ট্রয়ে কইল গ্যাপ কোয়েকশন হবে জি তাই ইন্টারভিউ নিছে আমার হুম ইন্টারভিউ হওয়ার পরে তারা রিফিউজ করছে আমারে হুম আমি আপনি কোর্টে আপনি যে টোয়েকের জন্য যে পেমেন্ট দিয়েছেন সে পেমেন্টের রিসিপটা সাবমিট করবেন এখন পেমেন্টের রিসিপটা তো আমাদের তো আগে তো আমার কাছে তো আসলে এটা কিন্তু নগদ পয়সা দিছি আমরা না না কিন্তু ভাইয়া এই জিনিসগুলো হচ্ছে সন্দেহজনক তারা যে টোয়েকের ব্যাপারে যেটা সন্দেহ করেছে এই যে ক্যাশ পেমেন্ট কারণ এই দেশে কোনো প্রপার ট্রানজাকশন আপনার ক্যাশে হয় না আপনি কি একটা বাড়ি কিনতে পারেন ক্যাশে একটা বাড়ি আপনি কি কিনতে পারেন না ক্যাশে যে এই দেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু আপনি ক্যাশ পেমেন্ট যদি করেন তারা আপনাকে রিসিপ্ট দেবে এখানে যে আপনি টোয়েকে পেমেন্ট দিলেন ভাইয়া দে উইল দে উইল হ্যাভ টু গিভ ইউ আ রিসিপ্ট এই দেশে আপনি কোথায় বলেন আমরা একটা আমরা একটা সুপার মার্কেটে গেলে এক পাউন্ড জিনিস কিনে তারা আমাদেরকে রিসিপ্ট দেয় আর সেখানে আপনি একটা পরীক্ষার জন্য বুকিং দিবেন তারা আপনাকে রিসিপ্ট দেবে না এটা হয়তো আমি মানবো আমার সহকর্মী রিসিপ্ট দিছে তো রিসিপ্টগুলো নাই তো এখন হ্যাঁ কিন্তু ওইটাই তো প্রশ্ন করবে যে আপনি আপনি রিসিপ্টে থাকবেন না কেন কারণ তারা টোয়েকের কেসে করছি ইটিএস রে আমি চ্যালেঞ্জ করছি তো শরণ ভাই আপনি আমারই কথা একটু খালি বুঝতে চেষ্টা করেন কারণ আপনি না আপনার মতো হাজার হাজার লোক এখানে সমস্যা হচ্ছে তারা যে টোয়েকে একটা প্যাটার্ন পড়া পাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যারাই টোয়েক দিচ্ছে তাদের কারো কাছে রিসিপ্ট থাকছে না তাদের কারো কাছেই তারা যে বুকিং কনফার্মেশনের কোনো লেটার নাই তাদের কারো কাছেই এই যে তাদের কাছে টোয়েকের সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে বা এরকম ইয়ে করেছে এরকম কোনো কাবার লেটারও নাই যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টেস্ট ইন উই আর হ্যাপি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ পাস ইউর টেস্ট অ্যান্ড হেয়ার ইজ ইউর সার্টিফিকেট এরকম কোনো কাভারিং লেটারও তাদের কাছে নাই যেটা সাধারণত তারা বলবে এটা সন্দেহজনক কারণ কেউ একটা পরীক্ষা দেবে এ দেশে যে কোনো পরীক্ষা দিলে এই এই জিনিসগুলি তারা কিন্তু হবে যেহেতু এটা একটা কমন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই যারা পরীক্ষা দিচ্ছে বা যারা টোয়েকে ক্লেম করছে এদের কারো কাছে এই ধরনের এভিডেন্সটা নাই সেটা যদি আপনি এদেশে আর কোনো টেস্ট যদি আপনি দেন অন্য যে কোনো টেস্ট আপনি দেন এর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ধরনের প্রমাণ করা সম্ভব 
এই কারণে তাদের মনে সন্দেহ হচ্ছে তা আপনি যদি এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারেন জাজ সাহেবের সামনে তাহলে আমার ধারণা জাজ সাহেব বিশ্বাস করবে যে আপনি এভিডেন্সিয়াল বার্ডেন ডিসচার্জ করতে পেরেছেন এবং আপনি জেনুইনলি টোয়েক পরীক্ষাটা দিয়েছেন কিন্তু তারা আপনার যে ভয়েস রেকর্ডিং সেটাকে তারা সাবস্টিটিউট করে আর করো ভয়েস রেকর্ডিং তারা দিয়ে দিয়েছে ওকে ভাইয়া জি বাট তো অনেক কেস তো উইন করছে এগুলোবে এগুলা তো কোনো সিটি সিটি ছিল না ধারা উইথ প্রত্যেকটা কেসে হচ্ছে আলাদা আপনি তো কোটি কি বলতে পারেন না যে অনেক কেসে তো তোমরা দিয়ে দিছো আমারটাও দিয়ে দাও কাদের কেসে তো এগুলা তো চাইছে না কাদের কেসে কিন্তু কাদের তার ইংলিশ টেস্ট তারা দেখেছে সবকিছু তারা দেখে এটা এটা একটা টেস্ট কেস ছিল ভাইয়া এটা একটা টেস্ট কেস ছিল এবং সেই টেস্ট কেসের পিছনে এটা অনেক পলিটিক্যাল বিষয় ছিল আমরা সকালে আলোচনা করেছি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এসএম কাদের অনলি গট 60 ডেজ লিভ তো এই জন্য আপনাকে এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং এই যে রাজেশ ভাই আমরা একটা ছোট ব্রেকে চলে যাব আমরা আশা করব যে আমি আপনার জন্য আমার আন্তরিক দোয়া থাকলো শুভকামনা থাকলো কিন্তু আমি যে যে জিনিসগুলো বললাম ভাইয়া এগুলি আপনার মামলা জয়ের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের অনেক কলার আছেন তাদের অনেক প্রশ্ন উত্তর আমরা আশা করব আপনার প্রশ্ন জবাব আপনি পেয়ে যাবেন দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো আপনাদের প্রস্তুত নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন